Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena wana Padre Pio. Tunamshukuru Mungu kwa mambo mengi mazuri ambayo Mungu anaendelea kutenda katika maisha yetu. Tuzidi kujenga imani kwa ke Mwenyezi Mungu. Tuzidi kumsadiki Mungu. Tuzidi kumtumainia Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tunaenda kupata somo kutoka injili ya Mathayo. Sura ni ya 27 tasoma 45 hadi 56 Tangu saa sita mchana mpaka saa tisa, giza likaikumba nchi yote Mnamo saa tisa, Yesu akalia kwa sauti kubwa Eli eli lema sabaktani Maana yake Mungu wangu Mungu wangu mbona umeniacha lakini wale waliosimama pale waliposikia hivyo wakasema anamuita Elia Moja wao akakimbia akachukua sifonko akaichovia katika siki akaiweka juu ya mwanzi akampa anywe Wengine wakasema Acha tuone kama Elia anakuja kumuokoa. Basi Yesu akalia tena kwa sauti kubwa akakata roho. Hapo pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu mpaka chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka. Makaburi yakafunguka na watu wengi wa Mungu waliokufa wakafufuliwa nao baada ya kufufuka kwake wakatoka makaburini wakaingia katika mji mtakatifu wakaonekana na watu wengi basi jemadari na wale waliokuwa wakimlinda Yesu walipoona tetemeko la ardhi na yale mambo yaliyotukia wakaogopa sana wakasema hakika mtu huyu alikuwa mwana wa Mungu mahali hapo walikuwapo wanawake wengi wakitazama kwa, um, kwa mbali hao ndio wale waliomfuata Yesu kutoka Galilaya wakimtumikia Miongoni mwa walikuwa Maria Magdalene, Maria mama yao Yakobo na Yosefu pamoja na mama yao wana wa Zebedayo Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena wana Padre Pio. Mada yetu ya leo ni Eli Eli lema sabakatani. Maana yake Mungu wangu Mungu wangu mbona umeniacha? Eli eli lema sabaktani maana yake Mungu wangu Mungu wangu mbona umeniacha Tumsifu Yesu Kristo Tumsifu Yesu Kristo tena wana Padre Pio Mungu wangu Mungu wangu mbona umeniacha Unaposikia mtu akisema ni mimi nasema wewe unasema yule mwingine nasema sisi tunasema kwamba Mungu wangu Mungu wangu mbona umeniacha ni wakati mtu yuko kwa wakati mgumu sana 
hajui afanye nini hajui achukue hatua gani hajui afanye maamuzi gani anaona amefika mwisho Mungu wangu Mungu wangu mbona umeniacha anaona amefika mwisho tegemeo lake ambaye alikuwa Mungu anafikiria hata huyo Mungu amemsahau anafikiria hata huyo Mungu amefanya nini amemsahau Huyo Mungu amemwacha. Haoni pa kutegemea. Haoni pa kuegemea. Ndio maana anasema Mungu wangu mbona umeniacha? Wewe ndio ulikuwa tegemeo langu. Mbona umeniacha? Mara nyingi nimesema tumekuwa kwa hali kama hii ambapo tunasema, tunasema kwa sauti au kimoyo moyo ama tukutunawaza aki Mungu ameniacha kwa sababu uoni akishughulikia shida zako na uko kwenye shida hauoni akishughulikia shida zako na unaumia uko kwenye wakati mgumu na unafikiria huyu Mungu inakaa ako mbali huyu ambaye alifanya anisaidie ako mbali na mimi Mmm Tumbano tunaanza kuuliza Mungu maswali mbona umeniacha Mungu mbona umeniacha Ilifaa tuwe pamoja kwenye hii shida. Ilifaa uwe umenipa suluhisho kwenye hii shida. Kwa hivyo hii ni experience ya kawaida kwa, kwa mwanadamu ya kufikiria Mungu amemwacha. Hata Yesu alifikiria hivyo. Alisema hivyo. Mungu wangu Mungu wangu mbona umeniacha mbona nayapitia hai yote mm. Angalia shida ambazo unapitia Angalia shida ambazo unapitia. Angalia mapigo ambayo unapitia. Kweli ni lazima tuseme Mungu wangu Mungu wangu mbona umeniacha? Sikutarajia nitafika kwenye hizi shida hivi. Kutakuwa kubaya hivi mbona umeniacha? Ungekuwa hapa karibu singekuwa nateseka hivi. ungekuwa umejibu maombi yangu yote mm. ungekuwa umejibu sala zangu Mm. 
mimi na wewe tumekuwa kwa hali kama hii hata wengine tuko kwa hali kama hii saizi unataka hata Mungu ajibu masuli yako na uoni akijibu ni kama Mungu amekunyamazia Ni kama Mungu amekunyamazia. Ni kama Mungu hakusikilizi. Ni kama Mungu hakusikilizi. Kama Mungu amekuacha. Nimesema hii hali tunapitia sisi wote. ya ku question god god mbona umeniacha mbona umeacha magonjo ijaye kwa nyumba yangu mbona umeacha maadui zangu wanitese mbona umeacha watu wanidharau mbona sina chakula mbona sina kazi mbona zina ndoa mbona umeniacha tumsifu yesu kristo mungu haja kuacha kwenye macho za kibinadamu utafikiria Mungu amekuacha kumbe kuna jambo anakuandalia kuna ushindi mkubwa anakuandalia Kuna ushindi mkubwa anakuandalia. Kuna ushindi mkubwa anakuandalia. Mungu haja kuacha na Mungu haachi watu wake. Kwa hivyo mimi na wewe hata kwenye hiyo shida hata kwenye hiyo wakati mgumu ambao unapitia kwenye hayo maamuzi magumu ambayo nitakaa niufanye na unaona Mungu amekuacha ame uwezi fanya maamuzi usifikirie Mungu amekuacha Usifikirie Mungu amekuacha. Usifikirie Mungu amekuacha. Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu aje kuacha hata kidogo. Mungu haje kuacha hata kidogo. Tumsifu Yesu Kristo na kupa matumaini ni matumaini ya ukweli hata kwenye hizo shida zako Mungu aje kuacha tumsifu Yesu Kristo <coughs> mbona akuache na wewe ni mtoto wake mbona akuache na unasali na unamtumainia kila wakati Mungu haja kuacha na hana mpango wa kukuacha haya ambao unapitia kuna ushindi mkubwa ambao unaenda kuonekana 
kuna kitu kikubwa ambacho Mungu anaenda kutenda. Ni wewe kumtumainia Mungu. Ni wewe kumsadiki Mungu. Mtumainie na msadiki Mungu. Ukimtumainia na kumsadiki Mungu, utashangaa mambo makubwa ambayo Mungu anaenda kutenda katika maisha yako. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo weka imani yako kwake Mwenyezi Mungu. Weka matumaini yako kwake Mwenyezi Mungu. Unapomtumaini ya Mungu, unapomsadiki Mungu, naye hutenda. Angalia watu ambao wangefikiria Mungu amewaacha na kumbe Mungu wako amewaacha. Meshach, Shadrach and Abednego. Hmm. Mpaka walikuwa na mwabudu Mungu na wakakataa kuabudu ile sanamu ya Nebukadneza. Na ikao kwamba watupwe kwenye moto. Walisema e, Nebukadneza alimwambia aliwaambia kwamba wataona kama ule Mungu wao atawaokoa. Na wakasema hata asipo tuokoa. Hatuta abudu miungu yako wakafungwa na ni kama Mungu amenyamaza mpaka wakarushwe kwenye moto huko kwenye moto ndio Mungu anawaokoa walionekana umefunguliwa wanatembea na hawadhuriki hawachomeki hakuna kitu kibaya inafanyika juu yao sasa kama wangekuwa melia kwamba Mungu wangu Mungu wangu bado umeniacha alikuwa amewaacha kweli la hakuwa amewaacha <clears throat> Paulo na Sila mule gerezani Mungu akao amewaacha Elingoje wakashikwa kapigwa wakawekwa ndani usiku wa manane mtu huyo amewatoa ndani Angalia Suzana. Angalia Suzana. Alisingiziwa mambo, akapelekwa kotini, wakaamua uwawe, lakini alipokuwa anaenda kuwawa, Mungu anajitokeza. Suzana angekuwa amelia kwamba Mungu mbona umeniacha? Susana angefikiria kwamba Mungu amemwacha Mungu ambaye alikuwa anamtumainia alikuwa na sali amemwacha lakini akajitokeza dakika ya mwisho akamuokoa Susana hakuuawa Kwa hivyo mimi na wewe usiusunike kwa wanyama wako. Usianze kufikiria Mungu amekuacha. Usifikirie hata kwa vyote vile Mungu amefanya nini? Amekuacha. Mungu haachi walio wake. Mungu haachi walio wake. Mungu atatumia mbinu zake kulainisha mambo kuweka mambo ikwe vizuri tumtumainie Mungu na kwa vyote vile usikata tamaa ukaja ukafikiria Mungu amekuacha Mungu aezi acha 
mtoto wake aizi Haizi. Kumbuka hata Yesu ambaye ni Mungu alifikiria hivyo. Sasa sisi kama binadamu tutafikiria na maana gani? Tutafikiria zaidi kwamba Mungu ametuacha. Lakini mimi nakuhakishia kwamba Mungu haja kuacha hata kuacha na hana mpango wa kukuacha. Endelea kusali, endelea kumtumainia Mwenyezi Mungu tumsifu Yesu Kristo. Hmm. Lakini wale waliosimama pale waliposikia hivyo wakasema anamuita Elia. Umaijo kuna watu hawatuelewi. Tunapozungumza na Mungu hawatuelewi. Kuna watu watu ilewi. Tunapo muita mungu, tunapo sali. Tunapo sunguza na mungu. Haa watu ilewi. Ujue tu kisema mungu wangu, mungu wangu bando meniacha. Ujue ni sala. It's a prayer. ni sala hmm. ni sala unaambia Mungu a, a, hali yangu sio mzuri na kuitaji katika hii hali hmm. Yesu alikipitia njia ya msalaba mateso kila kitu na masa tisa ndio analia kisa a, a. Mungu wangu mbona mfanye nini umeniacha wanafikiria na muita Elia mmoja akakimbia akachukua sifongo akaichovia katika siki akaiweka juu ya mwanzi akampa anywe wengine wakasema acha tuone kama Elia anakuja kumwokoa hmm. kuna watu wengi huwa wanasema acha tuone Kuna watu wengi wanasema acha tuone. Acha tuone. Acha tuone itakuwaje. Yesu akalia tena kwa sauti kubwa akakata roho. Ndio wajue huyu alikuwa mtu tofauti. Pa, hapo hivyo pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu mpaka chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka. Hakuna mtu ambaye kufa vitu kama hizi kafanyika. Makaburi yakafunguka na watu wengi wa Mungu waliokufa wakafufuliwa. Yaani kifo cha Kristo kimeanza kufufua watu tayari. Watu wameanza kutoka makaburini. Mambo makubwa ya Mungu yameanza kutendeka.
makaburi kufunga ni kwamba yale ambayo ulikuwa nafikiria yamefika mwisho kwa sababu kaburi ni mwisho wa uwezo wa mwanadamu ni mwisho wa uwezo wa nani wa mwanadamu makaburi yafunguke Naomba mambo ambayo ilikuwa imekwama katika maisha yako. Unaposikiliza ili somo, Mungu akayafungue. Mungu akayafungue. na sio siri wale fungu walitoka kwenye makaburi walionekana mjini wakitembea walionekana watu wengi tumsifu Yesu Kristo kwa hivyo Mungu hakuwa amemwacha nani Yesu hawezi hawezi akamwacha Mungu Baba Mungu Mwana Mungu Roho Mtakatifu ni, ni Mungu mmoja Hezi akamwacha Jemedari na wale waliokuwa kwa kuwa wali wa wakimlinda Yesu walipoona tetemeko la ardhi na yale mambo yaliyotukia wakaogopa sana wakasema hakika mtu huyu alikuwa mwana wa Mungu wana Yesu alifikiria Mungu amemwacha mambo amekufa msalabani mambo imetendeka mpaka sasa imekuwa ni testimony Mkuu ni ushuhuda mkubwa kwamba kweli huyu alikuwa mwana wa Mungu. Walikuwa nafikiria ni mtu wa kawaida, hapana. Huyu alikuwa mwana wa Mungu. Hmm. Kwa hivyo mambo mengine tunayapitia ni ya kutangaza kwa ulimwengu mzima kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Angalia tamaa ambayo inapitia. Kama sio neema za Mungu, kama sio Mungu kuwa pamoja na wewe. Ungekuwa ushakata tamaa kitamo. Ungekuwa hauendelei hata na maisha. Ungekuwa ushachoka. Lakini kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe. Unaendelea kusonga mbele. Kani kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe unaendelea kusonga mbele tumsifu Yesu Kristo Naye mambo ilifanyika ya ukweli. Eh, sikiza. Sio tu kuna hata wengine. Naomba kupitia kwa hata changamoto ambazo unapata. Mungu na akatenda kitu kikubwa ili kileta watu kuamini kwamba kweli hakika mtu huyu alikuwa mwana wa Mungu. Hakika kweli wewe uko na imani kwa Mwenyezi Mungu. Mahali hapo walikuwepo wanawake wengi wakitazama kwa mbali. Hao ndio wale waliomfuata Yesu kutoka Galilaya wakimtumikia. Miongoni mwao walikuwa Maria Magdalene, Maria mama yao Yakobo na Yosefu pamoja na mama yao wana wa Zebedayo. 
tuombe Mungu atusaidie. Najua kila wakati tunasema Mungu ameniacha. Mungu haja kuacha na hana mpango kukuacha na hata kuacha. Changamoto zipo lakini tazama Mungu kuna kitu kikubwa Mungu anaenda kutenda katika maisha yako. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe. Kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu. Katika jina takatifu la Kristo. Mungu mi naanza kushukuru kwa somo ambalo limetupa leo. Limetupa matumaini. Na kushukuru kwamba unasimama na sisi kila wakati. Kwa njia ya kipekee naachilia nguvu za Roho Mtakatifu. Naachilia na damu takatifu Yesu Kristo juu ya wote ambao wanasikiliza ile somo. Mungu ni mara nyingi tunapitia changamoto nyingi mpaka tunafikiria umetuacha. Tunaomba utusamee kwa mara nyingi ambapo tumesema na kuwaza kwamba umetuacha ila hali haujatuacha hata kidogo. Utusamehe. Endelea kututetea, endelea kutupigania katika maisha, endelea kutufungulia njia zetu. Damu takatifu Yesu Kristo ikanene mema. Miujiza mikubwa ya kamezi Mungu izidi kutendeka. Fungua makaburi yale mambo ambayo ilikuwa imekwama katika maisha yetu yafungue. Yale mambo ambayo ilikuwa imekwama katika maisha yetu yafungue kazi zetu ntoa tumbo za watu zikuwa zimefungwa fungua wapate watoto kazi fedha miradi mambo ilikuwa imekwama ni wakati wa kufunguliwa wafungulie na wafungulie kabisa kula ambako tulikuwa tunafikiria tumefika mwisho Mungu katende na katende kabisa katika maisha yetu. Damu takatifu Yesu Kristo iendelee kutembea. Kwa njia ya kipekee Mwenyezi Mungu endelea kutana mahitaji ya watoto wako. Wako na mahitaji mengi, wanapitia changamoto nyingi, wana, wana ndio maana hata wakati mwingine wanafikiria umewaacha. Mungu kawakumbuke katika hizo changamoto, kawakumbuke katika ya maisha. Kawakumbuke katika kila jambo ambalo wanafanya. Damu takatifu Yesu Kristo naomba ikanene mema. Na endelea kuachilia neema za Kamezi Mungu juu ya maisha yenu. I speak surprise miracles. Kula ambako ulikuwa unafikiria Mungu amekuacha, naomba Mungu na akakukumbuke, akutende kulingana na hitaji la moyo wako. Akutende kulingana na yale ambayo umekuwa ukiomba na kutoe kwenye mashida naomba Yesu katende Yesu katende kabisa Eucharistic Jesus awatembele na muujiza Eucharistic Jesus awatembele na miujiza na shukuru Mungu Baba na shukuru Mungu Mwana na shukuru Mungu Roho Mtakatifu na shukuru na Padre Pio kwa mombezi yake Padre Pio endelea kutuombea tuombe tupate nguvu hata mara moja tusije tukafikiria Mungu ametuacha Mama Bikira Maria endelea kutuombea naenda kuwabariki <coughs> Bwana awe nanyi awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Asante ni sana wana Padre Pio. Mungu azidi kuwabariki, Mungu azidi kufungulia njia kweli. Mungu haje tuacha na hana mpango wa kutuacha, tuendelee kusali na tuendelee kumtumainia. Ni fadhaga tumsifu Yesu Kristo.